எல்லாம் அல்ல சிவபுரம்பொருளின் திருவொருட்கருணையினால் இன்று சந்திர யோகத்தினுடைய தொடர்ச்சி பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் நேற்றைய வரைக்கு சந்திர யோகம்னா என்ன அப்படிங்கிறதும் இடைகளை பிங்களைய எப்படி நம்ம ஒரே நாசி வழியாக உள்ளிழுக்கணும் ஒரே நாசி வழியாக வெளியே விடணும் அல்லது ஒரு நாசி வழியாக உள்ளிழுத்து அடுத்த நாசி வழியாக வெளியே விடணும் இரண்டு முறையிலும் சந்திர யோகத்தை தொடங்கலாம் சந்திர யோகம் என்பது ஒரு யோகம் என்று நம்மளுடைய பிராண இயக்கம் சந்திர மண்டல அனுபவத்தை நோக்கி பயணிப்பதற்கான ஒரு பயிற்சி அப்படிங்கிறத நேற்றைய வரைக்கு பாடத்தில் பார்த்தோம் இன்று திருவருள் கூட்டி வைக்க அதனுடைய தொடர்ச்சியை பார்க்கலாம் பாம்பு மதியை திணலுரும் அப்பாம்பு தீங்கு கதிரையும் சேர திணலுரும் பாம்பும் மதியும் பகை தீர்த்து உடன் கொழியு நீங்கள் கொடானே நெடுந்தகையானே பாம்பு மதியை திணலுரும் அதாவது உலகத்தில் ராகு கதுக்களுடைய இயக்கத்தை பற்றி சொல்லும்போது ராகுவும் கேதுவும் அது அதாவது தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் யுத்தம் நடந்ததாகவும் இப்போ தேவாசுர யுத்தத்தில் அமிர்த கடைஞ்சி இரண்டு தேவர்கள் வந்து தாங்களும் அசுரர்களுக்கு சமமாக ஒரு பலம் பெற வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி இறைவன்கிட்ட போய் வேண்டும்போது பார்க்கடலை கடந்து அமுதத்தை உண் உண்டால் நீங்கள் பலம் பெறுவீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி இறைவன்கிட்டேருந்து கேட்டுக்கொண்ட வரத்தின்படி இவர்கள் மந்தார மலையை மத்தாக கொண்டு வாசிக்கக்கூடிய பாம்பை நானாக கொண்டு பார்க்கடலை இவர்கள் கடைந்ததாகவும் அதில் அமிர்தம் வரும்போது அந்த அமிர்தத்தை எடுத்துகிட்டு வந்தால் தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் அதில் யார் சாப்பிட்றதுங்கக்கூடிய யார் அதை எடுத்துக்கொள்வது அப்படிங்கக்கூடிய உரிமை போராட்டம் வரும்போது ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அந்த அமிர்தத்தை தேவர்களுக்கு கொடுப்பதற்காக வேண்டி அதை எடுத்து ஒரு நடனம் ஆடிக்கொண்டே வந்து தேவர்களுக்கே பரிமாறி கொண்டு வருகிற மாதிரி வரும்போது தனக்கு இது எங்கே கிடைக்காதோ அப்படின்னு நினச்சி அந்த ராகு வந்து அந்த அந்த இடத்துல வந்து உக்காந்து சூ சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் மத்தியில் ராகு வந்து உட்காந்து தனக்கும் அந்த அமிர்தம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உட்காரும்போது சூரியனும் சந்திரனும் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அந்த பாதையில் வரும்போது இவங்க வந்து அசுர வேடம் அதாவது இயல்பாக ராகு அசுரனாக இருந்தானாலும் தேவர்கள் மாதிரி ஒரு வேடம் தரித்து கொண்டு வந்து இந்த பந்தியில் வந்து உட்கார்றாரு இப்போ ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பரிமாறி கொண்டே வரும்போது ஸ்ரீகிருஷ்ணனுக்கு இவர்கள் கண் சைகை மூலமாக சூரியனும் சந்திரனும் ராகு எங்களுக்கு இடையில் அமர்ந்திருக்கிறார் அப்படின்னு காமிக்க உடனே கிருஷ்ணன் தான் பரிமாறி கொண்டிருந்த அந்த கரண்டியை கொண்டே ராகுவோட தலையில் அடிக்க அது ராகுவும் கேதுவுமாக தலை தலைப்பகுதி ஒரு உடலாக ஒரு பகுதியாகவும் வால் பகுதி ஒரு பகுதியாகவும் ராகு கேதுக்களாக அது பரிணமித்தது அது நம்மளுடைய உடுமண்டல அமைப்பில் சூரிய மண்டல அமைப்பில் எப்படி வந்து கிரகங்கள் ஏழு கிரகங்களுக்கு அடுத்து இது ரெண்டும் ராகு கேதுக்களும் சேர்த்து ஒன்பது கிரகங்களாக அது பரிணமித்தது அந்த அமிர்த கரண்டியை போட்டு அடி வாங்கினதுனாலேயே இவர்களுக்கு அந்த கிரக நிலைகளுக்கு ஒப்பான ஒரு பதவி கிடைத்ததாக அந்த உடுமண்டல வரிசையில் இந்த கதை சொல்லப்படுகின்றது இப்போ பாம்புக்கும் மதிக்கும் வகை பாம்புக்கும் ரவிக்கும் வகை அதாவது ராகு கேதுகளுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் சந்திரனும் சூரியனும் பகை எப்படி ஏற்பட்டது அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு கதை ஏற்கனவே இந்த கதைகள்லாம் நீங்கள் நிறைய கேட்டிருப்பீங்க ஏற்கனவே நம்ம சத்சங்கத்தில் பல முறை இந்த கதை கதைகள்லாம் சொல்லி இருக்கிறோம் ஆனாலும் புதிதாக திருமந்திர சிந்தனைக்குள்ள நுழைபவர்களுக்கு இது என்னங்கிறதுக்காக வேண்டி ரொம்ப சுருக்கமாக அதை சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ பாம்புக்கும் சந்திரனுக்கும் பகை பாம்புக்கும் சூரியனுக்கும் பகை அப்படிங்கிறதுனால இந்த நம்மளுடைய இயக்கம் எப்படி இயங்கி கொண்டிருக்கிறது உடல் அதாவது மூல அக்கினி அப்படிங்கக்கூடியதை குண்டலினி பாம்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த குண்டலினி பாம்பு மேலெழுவதற்கு சூரிய கலையில் போய் குண்டலினி பாம்பு மூல அக்கினியிலிருந்து மேலெழுந்து அக்கினி கலையில் போய் தொடர்பு கொண்டு அக்கினி கலையிலிருந்து சூரிய கலையில் தொடர்பு கொண்டு சூரிய கலையிலிருந்து சந்திர கலையில் தொடர்பு கொண்டு அதுக்கப்புறம் சந்திர மண்டல அனுபவமாக அது அகண்ட விஸ்வத்தோடு அகண்ட பிரகாசத்தோடு அது கரைவதற்கான பயிற்சி இந்த பயிற்சி இப்போ மூல மூல அக்கினிங்கக்கூடிய அந்த குண்டலினி பாம்பு இந்த அக்கினி கலையையும் சாப்பிட்டு அதாவது சூரிய கலையும் சாப்பிட்டு சந்திர கலையும் சாப்பிடுது அது எப்போது சாப்பிடுமோ அது விழித்தெழும் போது சாப்பிடும் அதை வந்து இந்த புராண கதையோடு இயக்கி நம்மளுடைய உடல் கூறு சாஸ்திரத்திலும் இப்படி ஒரு நிகழ்வு நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது யாரெல்லாம் யோக பயிற்சி செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் சூரியகலை சந்திரகலை குண்டலினி பாம்பால் தூக்கி விழு விழும்பப்பட்டு விழுங்கப்பட்டு இது சுழிமுனை ஆற்றல் வழியாக இது பயணித்து சந்திரமண்டல அனுபவத்தை விரிவடைய செய்வதற்கான பயிற்சியில் 
இவைகள் காணாது போய்கின்றன சூரிய பாம்பு பாம்புக்குள்ளார இவைகள்லாம் அடங்கி போய்கின்றன அந்த இயக்கத்தை கிரியா யோக இயக்கமாக மூச்சை மேல் இழுத்து அப்புறம் திரும்ப மீண்டும் அதை எப்படி இந்த ராட்டணம் போட்டு இறக்கும் போது மேலும் கிழுமாக ஏற்றி இறக்கி இருகாலும் பூரித்து அப்படின்னு சொல்லி இதை வேறொரு இடத்துல பதிவு பண்ணியிருக்கிறார் இப்போ மூச்சை ஏற்றுவதும் இறக்குவதுமாக மீண்டும் மீண்டும் இந்த சுழற்சியை முதுகுத்தண்டிலிருந்து அதாவது மூலாதாரத்திலிருந்து முதுகுத்தண்டு வழியாக மேலே கொண்டு சென்று மீண்டும் புருவ மையத்திலிருந்து கீழே இறக்கி இப்படி வர மாதிரி பயிற்சியை கிரியா யோக சாதனையாளர்கள் அந்த மாதிரி ஒரு பயிற்சியை செய்வார்கள் அப்படி செய்யும்போது அந்த பயிற்சியில் சூரியகலை சந்திரகலை இவைகள் இரண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று ஐக்கியமாகி இந்த பிராண இயக்கத்தில் அவைகள் நிறைவு பெறுகின்றன அப்படிங்கிறதுனால அதை இயக்கமாக கொண்டு இந்த இதை சொல்கிறாரு பாம்பு மதியை திணறும் பாம்பு வந்து சந்திரகலையை தூக்கி முழுங்கி கொள்ளும் எந்த பாம்புனா குண்டலினி பாம்பு அவை இயக்கம் அந்த குண்டலினி வந்து விழித்து எழுந்து இயங்க தெரிந்து கொண்டால் அந்த இயக்கம் இப்போ நம்ம எல்லார் உடம்புலையும் அந்த குண்டலினி ஆற்றல் இருக்குது அந்த சக்தி இருக்குது ஆனால் இதுதான் அதனுடைய இயக்கம்னு யாருக்கும் தெரியாமல் உலகியல் மாயையில் மூழ்கி கொண்டு தான் என்று நீ என்று நான் என்று எல்லா கடை நின்று எல்லாம் நம்மளுடைய ஆற்றலை முழுதும் வீணாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் அதை எழுப்ப தெரியக்கூடிய ஒரு அருள்நிலையை நாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா பாம்பு மதியை திணறும் அந்த குண்டலினி பாம்பு மதியமும் விழுங்கி அகண்ட பிரகாசத்துக்குள்ளே நம்ம கொண்டு விட்டுரும் அப்பாம்பு தீங்கு கதிரையும் சேர திணறும் அந்த பாம்பு அதை மட்டுமா செய்யும் மதியம் மட்டும் இல்லை கதிரையும் சூரியனையும் தூக்கி அதை சாப்பிட்றோம் பாம்பும் மதியும் பகை தீர்த்து உடன் கொழியும் இந்த பாம்போடு குண்டலினி பாம்போடு மதியும் பகை தீர்த்து உடன் கொழி அவங்களுக்கு உண்டான அதாவது உலகியல் சிந்தனைகளுக்கு உண்டான பகைமைகளை மறந்து காம உட்பகை கோப வெங்கொடியன் கனலோப முழுமுடன் இது மாதிரி உண்டான பகைகளை மறந்தால் நீங்கள் கொடானே நெடுந்தகையானே அதாவது நெடுந்தகைங்கிறது இந்த குண்டலினி ஆற்றல் மேலெழுந்து செல்லும்போது சுழிமினை வழியாக மேலேறி செல்வது அதுதான் அகண்ட விஸ்வத்தில் போய் நிற்கிது அதை போன பாடலே அவர் சொன்னார் ஆதியும் அந்தமும் அந்திக்க வல்லீரேல் வேதியனங்கே வெளிப்படும் தானே அப்படின்னு ஆதியும் அந்தமும் அந்திக்க வல்லக்கூடிய ஒரு அருள் அனுபவம் அது ஆதி ஈரறியா அருளரசாட்சியில் நம்மளை கொண்டு நிறுத்தக்கூடியது அப்போ இந்த அந்த குண்டலினி ஆற்றல் விழித்தெழுந்தால் அது நெடுந்தகையாக வளரும் அதே தான் மணிவாசகரும் சொல்கிறார் நெடுந்தகை நீ நிற்க நான் எத உணர்ச்சி சிதறல்கள் அகப்பட்டு விடுந்தகையேனே விட்டுடுதி கண்டாய் என்னை விட்டுறாதப்பா நெடுந்தகை நீ நிற்க நீ எழுந்து மேலேறி போய் கொண்டே இருக்கணும் இந்த உள்ளத்து உணர்ச்சி என்னை வந்து கீழே இழுத்திட்டு வரக்கூடாது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் இப்போ நம்மளுடைய நெடுந்தகையாக வளரும் வளர்ச்சியில் இந்த மூலாதார ஆற்றல் வந்து சுழிமுனை வழியாக பயணிக்கக்கூடியது நீங்கள் கூடானே நெடுந்தகையானே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அந்த நெடுந்தகை அனுபவம் அவ்வாறு வளர்ந்து கொண்டு போகும் அப்படிங்கிறார் ஐன்றது வீழ்வனவும் துயிலின்றி பயின்ற சசி வீழ் பொழுதில் துயின்று நயந்தரு பூரணை உள்ளம் நடத்தி வியந்தரு பூரணை மேவும் சசியே சந்திரகலை ஒவ்வொரு நாளும் வளர்ந்து வளர்ந்து அமாவாசை தொட்டு வளர்ந்து 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 பதினாறாவது கலையில் பூரணச்சந்திரனாக பிரகாசிக்கும் அது அதை நம்ம உடலுக்குள்ளே இது வந்து வெளிமண்டலத்தில் நடக்கக்கூடியது நம்மளுடைய உடல் மண்டலத்துக்குள்ளே இது வந்து பிண்ட ஆற்றலுக்குள் நடக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றலை பற்றி சொல்லும்போது சொல்கிறார் நயந்தரு பூரணை உள்ளம் நடத்தி நான் சொல்லக்கூடிய இந்த பயிற்சி வந்து பின் அண்ட ஆற்றலில் உள்ள பயிற்சி அல்ல ஒவ்வொரு யோகியும் தன்னுடைய பிண்டத்திற்குள் நடத்தக்கூடிய பயிற்சி அந்த பிண்ட பயிற்சியின் மூலமாக என்ன நடைபெறும் அப்படின்னா நயந்தரு பூரணை உள்ளம் நடத்தி பூரணச்சந்திரனாக உங்களுடைய உள்ளம் அந்த சந்திர மண்டல அனுபவத்தை அகண்ட பிரகாசமாக பெற வேண்டுமானால் வியந்தகு பூரணை மேவும் சசி சசி அதாவது சந்திரகலை மேவும் மிக பிரகாசமாக வெளிப்பட்டு தோன்றும் எப்போது அப்படின்னா ஐன்றது வீழ்வனவும் துயிலின்றி சந்திரகலை அனுபவம் வளர்ந்து கொண்டே போகும்போது அந்த சந்திரகலை இப்போ நம்ம எல்லோரும் தியானத்தில் உட்காரோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய உடல் ஆற்றலில் உயிர் ஆற்றலில் உணர்வு ஆற்றலில் நம்மளுடைய உடல் நிலையே சந்திரகலை இடகலையில் அந்த பிராண இயக்கத்தை சரி செய்து கொண்டு உட்கார்ந்துருந்தோன்னா சிதறுபடக்கூடிய மனம் ஒடுங்கி நிற்பதற்கு அது ஒரு சாத்தியக்கூறு அப்போ அந்த நேரத்தில் நம்ம தியானம் பழகணும் ஐன்றது வீழ்வனவும் துயிலின்றி இப்போ இந்த சந்திரகலை வளர்ந்து அது கீழே இறங்குறதுக்கு முன்னால் நம்ம துயிலை நீத்துடணும் தூக்கம் வந்து இந்த யோக பயிற்சிக்கு மிகப்பெரிய இடையூறு தூக்கம் எப்போது வரும்னா பயிற்சி பண்ண பயிற்சி பண்ண தூக்கம் நம்மளை விட்டு போயிடும் ஒரு ஒரு நல்ல யோகம் பயிலக்கூடிய ஆட்களுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் தூக்கம் போதும் சாதாரணமாக உடல் உழைப்பு உழைக்கக்கூடியவங்களுக்கு ஆறுலேருந்து ஏழு மணி நேரம் தூக்கம் தேவை 
ஆனால் யோகிக்கு அந்த ஏழு மணி நேர தூக்கம் தேவையில்லை அவன் மிக லகுவான உணவு உண்டு லகுவான பய வேலையும் எடுத்துக்கொண்டு லகுவாக வாழ தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவனுக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று மணி நேரம் தூக்கம் போதும் அதுக்கு மேலே தூங்க கூடாது தூங்க முடியாது அவனுடைய பயிற்சி செம்மையாக இருந்தால் தூக்கம் வராது அவங்களுக்கு நான் போய் தூங்க தான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி போனாலும் எப்பவும் ஒரு விழிப்புணர்வு நம்மளுடைய உள்ளத்துக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கும் அப்போ இந்த ஐந்து இந்த சந்திரகலை வளர்ச்சி அளவு வரைக்கும் நம்ம தூக்க தூக்கத்தை எல்லாம் ஜெயிச்சு தூங்காமல் இருந்து கொண்டு ஐன்றது வீழ்வனவும் துயிலின்றி பயின்ற சசி வீழ்பொழுதில் துயின் துயின்று சந்திரகலை அனுப சந்திரகலை வந்து தேய்ந்து அதுக்கப்புறம் சூரிய கலைக்கு இடைமாற்றம் செய்யும்போது நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு இந்த இதில் சொல்லியிருக்கிற ஒரு கலையை விட்டு இன்னொரு கலைக்கு மாறும்போது இடகலையிலேருந்து பிங்கலைக்கோ பிங்கலையிலேருந்து இடகலைக்கோ மாறும்போது நம்ம இயல்பாக உட்கார்ந்துக்கிட்டு தான் நம்மை அறியாமலே நம்ம காலை மாற்றி போட்டுக்கோம் நம்ம நம்ம அந்த நிகழ்ச்சி வந்து அனிச்சை செயலாக நடக்கும் இச்சை வழியாக நான் இப்போது இதை மாற்றிக்கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி நடக்காது அது இயல்பாக நம்ம எப்படியோ ஒரு வகையில் எங்கேயோ திரும்பி இருந்தக்கிட்ட இருந்தால் கூட நம்ம இந்த கையை சாச்சுக்கும் அந்த கை அந்த காலை சாச்சுக்கும் அல்லது இருப்பு நிலையை நம்ம சரி பண்ணுவதாக நினைத்து கொண்டு நம்மளுடைய வாசி இயல்பாக மாறும்படியாக நம்மளுடைய உடல் அமைப்பு அப்படி இருக்குது இயற்கை நமக்கு அந்த அந்த ஒரு பெரிய வித்தகத்தை செய்து கொண்டு வருகிறது நாள்தோறும் அதை செஞ்சுக்கிட்டு வருது அப்போ இந்த சந்திரகலை வளரும்போது துயில் இல்லாமல் தூக்கம் சோம்பலை தவிர்த்து மிக பவித்திரமான முறையில் நம்மளுடைய வாசிநிலையை மேலோங்கி செல்ல வேண்டும் இந்த பூரண சந்திர அனுபவத்திற்கு நான் போக வேண்டும்னு அப்படி தியானம் பண்ணிவிட்டு சந்திரகலை தேய்ந்து இடகலையிலேருந்து நமக்கு பிங்கலைக்கு மாறுதோ நம்மளுடைய உடல் கொஞ்சம் சாயுது இந்த வாசி மாறுது அப்படின்னா சூரிய கலை ஓடும்போது நம்ம தூங்கிக்கணும் அப்படி தூங்கி இந்த உணர்விலேயே இருந்து பிறலாமல் இருந்தோமானால் நயந்தரு பூரணை உள்ளம் நடத்தின் உயந்தரு பூரணை மேவும் சசி பரிபூர்ண சந்திரகலை எப்படி அண்டா ஆற்றல்ல சந்திரன் பூரண சந்திரனாக பதினாறு கலைகளும் ஒளிய பிரகாசிக்குதோ அது மாதிரி நமக்குள்ளும் பூரண சந்திர அனுபவமாக இந்த சந்திர மண்டல அனுபவம் விரிந்து நமக்கு பிரகாசமாக தோன்றும் அப்படிங்கிறார் சசி உதிக்கும் அளவும் துயிலின்றி சசி உதித்தானேல் தன் ஊன் அறிந்தி சசி சரிக்கின்ற அளவும் துயிலாமல் சசி சரிப்பிற்கண் தன் கண் துயில் கொண்டதே சசி உதிக்கும் அளவும் துயிலின்றி ச சந்திரகலை அனுபவம் நம்ம வாசியை மாற்றி போட்டு சந்திரகலை அனுபவ பயிற்சிக்காக வேண்டி நம்மை தயாரித்து கொண்டு அந்த முதல்ல வந்து அக்னி கலையிலேருந்து சூரிய கலைக்கு போய் சூரிய கலையிலேருந்து சந்திர கலைக்கு போனோம் இதை முதல்லே நம்ம உடனே நம்ம வந்து சுழிமுனையில் போய் இதை பொருத்தி வச்சிட முடியாது இந்த பயிற்சியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செஞ்சு முதல்ல இடைகளை வழியாக போகிற வாசியை நம்ம எப்ப எப்படி போகிறதுன்னு அதை அதனை ஆய்வு நடத்திக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த வலகலைக்கு போகிறத ஆய்வு நடத்திக்கிட்டு இரண்டையும் முதல்ல சசிகலையே ச சசியினுடைய கலையை போய் மூலாதார ஆற்றலில் பதிச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சூரிய கலையை மூலாதார ஆற்றலில் பதிச்சுக்கிட்டு அப்புறம் அக்னி கலையும் மேல் விளங்கி தோன்றும்படியாக ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தி கொண்டு அது சுழிமினையில் போகும்பாறு நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு ஏற்கனவே கடந்த இரண்டு தினங்களாக பார்த்துருக்கோம் அது சசி உதிக்கும் அளவும் துயிலின்றி அப்போ இந்த சந்திரகலையில் ஓடும்போது தூக்கத்தை நாம் மறந்துட்டு சந்திரகலையினுடைய ஓட்டத்தையே கவனித்து கொண்டிருக்கணும் அப்போ தான் அது அந்த இதில் அது இறைதேர் கொக்கத்து இரவு பகல் ஏசற்றிருந்தேன் அப்படிங்கிறார் இந்த அனுபவத்தை பெறுவதற்கு இறையை தேடும் கொக்கு எப்படி ஒத்த காலில் நிற்குமோ அது மாதிரி நான் என்னுடைய வாசியை ஒத்த காலில் நின்று கொண்டு இறைதேர் கொக்கொத்து அந்த கொக்கு மாதிரி நான் இந்த அனுபவத்திற்காக வேண்டி இயங்கி கொண்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது மாதிரி இதில் சசி உதிக்கும் அளவும் துயிலின்றி சசி உதித்தானேல் தனது ஊன் அறிந்து இப்போ சசி உதித்து மேலெழுந்து செல்லும்போது அமுத மண்டல ர அமுத மண்டலத்திலிருந்து பெறக்கூடிய அந்த வானமுதை வியன்கங்கையை அந்த மதி ஊரலை நாம் அனுபவித்து அது ஊன் சசி உதித்தானேல் தனது ஊன் அறிந்து அந்த அருள் அனுபவத்தையை நாம் பெற்றுக்கொண்டு சசி சரிக்கின்ற அளவும் துயிலாமல் இந்த இந்த அருள் அனுபவம் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்ட்டு உடனே அதை விட்டு உதறி தள்ளாமல் இன்னும் அந்த அந்த சந்திர மண்டல அளவு எவ்வளோ விரிந்து கொண்டு போகிறது நம்ம வீணே இந்த உடலை சுருக்கிக்கிட்டு மனதை சுருக்கிக்கிட்டு மனதை பராக்களை பார்க்க விட்டாமல் மீண்டும் அந்த அதிலே மனதை தோய்ந்து வைத்து கொண்டு ஒரு நேரம் அப்புறம் எவ்வளோ நேரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் பதினெட்டு மணி நேரம் பயிற்சி பண்ணுற யோகிகளுக்கு மட்டும்தான் அது மாதிரியெல்லாம் இருக்க முடியும் ஏனையோருக்கு அவ்வளோ நீண்ட நேரம் இருக்க முடியாது 
அப்போ மீண்டும் அந்த சூரிய கலைக்கு அது மாறும்போது சசி சரிக்கின்ற அளவுனா சசி அந்த அந்த இடக்கலையிலேருந்து வலது கலைக்கு மாறும் பொழுது சசி சரிக்கின்ற அளவும் துயிலாமல் சசி சரிப்பிக்கின் அந்த சசி சரிக்கு அது எப்போ சாயுதோ அது வரைக்கும் தூங்கக்கூடாது அப்படி சாயும் போது மீண்டும் தூங்கி ஏன்னா நமக்கு உணவு சந்திர மண்டலத்திலேருந்து உணவு கிடச்சிருச்சு இப்போ சூரிய கலைக்கு இந்த அந்த வாசி மாறும்போது கொஞ்சம் நேரம் நீ வந்து ஓய்வு எடுத்துக்கலாம் உன்னுடைய உடலையும் மனதையும் நீ பக்குவப்படுத்தி கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஊழி பிரியாது இருக்கின்ற யோகிகள் நாளிகையாக நமனை அளப்பார்கள் ஊழி முதலாய் உயர்வார் உலகினில் தாள அல்லார் இச்சசிவன்னர் தாமே சசிவன்னர்னா இந்த அருள் அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அருளாளர்கள் இந்த சசிவன்னர் தாமே இவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் ஊழி பிரியாது இருக்கின்ற யோகிகள் கற்ப கோடி காலம் ஆனானாலும் இந்த சசி இந்த இந்த சந்திரகலையில் அவர்களுடைய வாசியை ஓட்டி கொண்டு அப்புறம் சுழிமுனை வழியாக மேலேற்ற தெரிந்து அந்த அமுதரசத்தை பருகி கொண்டே இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு கால இல்லை இடையில்லை எதுவுமே கிடையாது அவர்கள் அண்டம் கடந்து நிற்கக்கூடிய அருள் அனுபவத்தில் நிற்பார்கள் ஊழிதோர் விரியாது இருக்கின்ற யோகிகள் நாளிகையாக நமனை அளப்பார்கள் அவங்களுக்கு இதெல்லாம் ஏமாப்பம் பணியறியும் பிணியோம் இல்லம் நடலை இல்லம் நான் வந்து என்னாலும் இன்பம் எதுக்கு அவங்களுக்கு அச்சம் கிடையாது இந்த சாவுக்கு பிணிக்கு எதுக்கு அவங்களுக்கு கிடையாது நாளிகையாக நமனை அளப்பார்கள் அவன் நமன் வந்து அவர்கள் பக்கத்தில் அண்டவே முடியாத அளவிற்கு அவர்களுடைய பயிற்சி அவ்வாறு இருக்கும் ஊழி முதலாய் உயர்வார் அவர்கள் தான் ஊழி முதல்வனாய் நின்ற ஒருவனை இலை பங்காளனை பாடையிலோர் எம்பாவாய் ஊழி முதல்வனாய் அவனுக்கு சமமாக இவர்கள் உயர்ந்து அந்த அருள் அனுபவத்தை பெறுவார்கள் ஊழி முதலாய் உயர்வர் உலகினில் தாள அல்லார் அவர்களுக்கு தாழ்ச்சிங்கிறது கிடையவே கிடையாது அவர்கள் தாழ்ச்சிங்கிறது இங்கே செத்து போகிறது பிணி மூப்பு இவைகள் அவர்களுக்கு வரவே வராது இச் சசிவன்னர் தானே இந்த சந்திர மண்டல அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்பவர்களே இந்த அருள்நிலையில் நிற்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் தன் மதி பானு சரி பூமியே சென்று மண்மதி காலங்கள் மூன்றும் வழிகண்டு வெண்மதி தோன்றிய நாளில் விளைந்த பின் கண்மதி வீழ்வன கண் மதி வீழ் அளவிற் கணமின்றே இவர்கள் வந்து சந்திர மண்டலம் வீழ்ச்சி அடையும் பொழுது ஒரு நொடி நேரமும் கூட இல்லாமல் இவர்களுடைய மனம் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த தன் மதி பான் உச்சி உச்சி உச்சியிலேயே அவர்களுடைய மனசை வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க சந்திரகலை அனுபவம் பெறக்கூடியவர்கள் சகசிரதள அனுபவமாக உச்சந்தலையில் இந்த அருள் அனுபவத்தை பெறுவார்கள் தன் மதி பானு மதினா சந்திரன் பானுனா சூரியன் சரி பூமியே சென்று அவர்கள் இரண்டு பேரும் சுழிமுனை வழியாக சென்று மண்மதி காலங்கள் மூன்றும் வழிகண்டு இந்த சுழிமுனை ஆற்றல் வழியாக சந்திரகலையும் சூரியகலையும் ஏறி செல்லக்கூடிய அருள் வல்லவத்தை பெற்றவர்கள் சகசர தளத்தில் போய் நின்று அகண்ட விஸ்வத்தில் போய் கலக்கக்கூடிய அருள் நிலை பெறுவார்கள் அப்போ அவர்களுக்கு முக்காலமும் அவர்கள் வசப்படும் அவர்களுக்கு இந்த கால எல்லை இடையில்ல எதுவுமே கிடையாது முக்காலமும் அவர்களுக்கு தெரியும் மண்மதி காலங்கள் மூன்றும் வழிகண்டு இப்போ அங்கே கடந்த காலம் நிகழ்காலம் வருங்காலம் எல்லா காலத்தையும் அவர்களுக்கு தெரியும் வெண்மதி தோன்றிய நாளில் விளைந்த பின் அப்போ இந்த அருள் அனுபவம் வெண்மதி பூரணச்சந்திரனாக தங்களுக்குள் அருள் அனுபவமாக பெற்றுக்கொண்டு கண்மதி வீழ் அளவில் கணம் என்று அந்த சந்திர மண்டலம் வீழ்ச்சி அடையாத வண்ணம் அவர்கள் தனக்குள்ள பாதுகாத்து வைத்து கொள்வார்கள் ஏன்னா முக்காலமும் தெரிஞ்சவங்க அவங்க இது எப்போ போகுது எப்போ வருது அப்படிங்கக்கூடியதெல்லாம் அவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் அதில் இவர்கள் அதில் தே தோய்ந்து நிற்பார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் தன்மதி பானு சரி பூமியை சென்று மண்மதி காலங்கள் மூன்றும் வழிகண்டு வெண்மதி தோன்றிய நாளில் விளைந்த பின் கண்மதி வீழ்வன அளவில் கணம் என்றே ஆனால் மெய்யுணர்வுக்கு இந்த சந்திரகலை அனுபவம் இன்றியமையாதது அப்படின்னு சொல்லி இதில் சொல்கிறார் வளர்கின்ற ஆதித்தன் தன் கலை யாரும் தளர்கின்ற சந்திரன் தன் கலை யாரும் மலர்ந்து எழுந்து பனிரெண்டு அங்குலம் ஓடி அலர்ந்து விழுந்தமை ஆறறிவாரே இதில் வந்து உலகியலில் இருக்கக்கூடிய அதாவது சூரிய உடுமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கட்டங்களோடு இந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய கட்டங்களையும் இணைத்து இது ஒரு பயிற்சியாக சொல்கிறாரு என்ன பயிற்சினா இப்போ உடுமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடியது மேசம் ரிஷபம் மிதுனம் அப்படி வரிசையாக சொல்லிகிட்டே வராங்க கடகம் சிம்மம் கன்னி துலாம் விருச்சிகம் தனுசு மகரம் கும்பம் மீனம் அப்படின்னு பனிரெண்டு ராசி கட்டங்கள் சொல்கிறாங்க மேசம் முதலாக கன்னி ஈராக ஆறு கட்டங்கள் இந்த ஆறு கட்டங்களும் 
யாருக்கு உரியதுன்னா சூரியனுக்கு உரியது அப்படின்னு ஒரு நிர்ணயம் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க அப்புறம் கண்ணி கடுத்து துலாத்திலிருந்து தொடங்கி நீனம் வரைக்கு ஆறு கட்டங்களும் சந்திர மண்டலத்துக்குரியது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்குறாங்க இதை நம்மளுடைய உடல் கூட்டுக்குள்ளே கொண்டுட்டு வந்தால் இதில் வந்து பூரணச்சந்திரனாக வளரக்கூடியது இந்த அஷ்டமி திதி அன்னைக்கு நம்ம எல்லோரும் இந்த அஷ்டமி அன்றைக்கு பைரவ பூஜைங்கிறது மிக பவித்திரமானது பைரவ வழிபாடு செஞ்சால் நம்மளுடைய நோய் தீரும் கடன் தீரும் அப்புறம் பலவிதமான வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குழப்பங்கள் தீரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது போய் பைரவ பூஜை பண்ணுறவங்க அவங்க பண்ணட்டும் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் திருமூலர் திருச்சிந்தனையில் என்ன சொல்கிறாரு சந்திரகலையிலேருந்து ஆறு கலையும் சூரிய கலையிலேருந்து ஆறு கலையும் இந்த பனிரெண்டு கலையும் சமமாக எடுத்துக்கொண்டு சந்திரகலை வளர்ந்தானா கூட வளரட்டும் வளராமல் போனாலும் இருக்கட்டும் ஆனால் சந்திரகலை தேய விடாதீர்கள் அந்த சந்திரகலை இந்த பனிரெண்டு கலைக்கு நீங்கள் போகிறதுக்கு சூரிய கலையை வளர விட்டு சந்திரகலை தேஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு உலகியல் அரை அனுபவத்திலையும் நீங்கள் எந்தையும் ஜெயிக்க முடியாது அருளியலில் எதையும் பெறவும் முடியாது அப்படி மாதிரி போயிடும் அதனால் சந்திரகலை வளர்ந்தாலும் வளராட்டி அந்த ஆறு கலைக்கு மேலே கீழே இறங்காமல் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த சந்திரகலை அனுபவம் பதினாறு கலை வரைக்கு போனால் நீங்கள் பூரணராக வாழலாம் அப்படி இல்லாட்டி கூட ஆறு கலை அளவிற்கு நீங்கள் நிற்க வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அஷ்டமிய அதாவது இந்த கலைகள் எல்லாம் இப்போ சந்திரன் பதினாறு கலைகளை உடையது அஷ்டமியில் நீங்கள் நின்றுக்குவீங்க சந்திரனும் சூரியனுமாக சமமாக நின்றார் அப்படி நின்றதுன்னா உங்களுக்கு வந்து உலகியல் சிந்தனைகளால் தடம் பொருளக்கூடிய சூழ்நிலை விழாது அருளியலுக்கு நீங்கள் போகிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காலம் எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட உங்களுடைய பயிற்சியையும் முயற்சியையும் இடையூடு இல்லாமல் செய்து பேரண்ட நாயகனை சரணடைந்தால் உங்களுக்கு இந்த அருள் வல்லவம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு வளர்கின்ற ஆதித்தன் தன் கலையாரும் தளர்கின்ற சந்திரன் தன் கலையாரும் மலர்ந்து ஏழு பனிரெண்டு அங்கலம் ஓடி அலர்ந்து விழுந்தமை யார் அறிவார் இந்த அஷ்டமி தீதியினுடைய நிலையில் என்று நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அருள் வல்லபத்தை யார் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படி அது இறைவன் உணர்த்த நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டியது தவிர ஒருத்தருக்கு வாயுறையாக சொல்லக்கூடியது இல்லை அப்படிங்கிறார் ஆம் உயிர் தேய்மதி நாளே எனல் விந்து போமொழி தேய்மதி நாளில் தான் அதாவது சந்திரகலை அனுபவம் நம்மகிட்ட தேஞ்சிருந்தால் அப்போ தான் விந்து உடலில் இருக்கக்கூடிய உயிராற்றல் வீணே வெளியே போகக்கூடிய நாள் அந்த தேய் பிறையில் தான் தேய் பிறைங்கிறது வெளியே அண்டாற்றலில் உண்டாகிற தேய் பிறையை சொல்லலை நம் பிண்டத்திற்குள் அருள் உணர்வை மெய்ஞான உணர்வை நாம் பதித்து கொள்வதிலிருந்து அது தேஞ்சிட்டு வந்துச்சுன்னா அது தேய் பிறை அப்படிங்கிறார் ஆம் உயிர் தேய்மதி நாளே எனல் விந்து போமொழி விந்து வீணாக ஒரு மனிதன்கிட்ட ஒரு ஆடவர்கள்ட்ட வீண் விந்து வெளியே போகிறதுன்னா தேய் பிறையில் சந்திர வளர்ச்சி அதாவது ஆன்மீக வளர்ச்சி குறைஞ்சிருந்தால் தான் அவங்களுக்கு அடிக்கடி விந்து வெளியேற்றம் நடக்கும் விந்துவை கட்டிக்கொள்வது எவ்வாறு அப்படிங்கிறது இந்த பாடலில் சொல்கிறார் ஆம் உயிர் தேய்மதி நாளே எனல் விந்து போமொழி எங்கனும் போகாது யோகிக்கு விந்து இந்த மாதிரி அஷ்டமி திதிக்கு மேலே அந்த சந்திரகலை அனுபவம் தேய விடாமல் சுய கட்டுப்பாடோடு நம்மளுடைய பயிற்சியையும் முயற்சியையும் இடையூடு இல்லாமல் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய யோகிக்கு எங்கனும் போகாது அந்த விந்து வந்து வெளியே போகாது காமுர காமுர இன்மையில் கட்டுண்ணும் மூலத்தில் இவர்களுக்கு காம அனுபவம் மிக மிகுதியாக தாக்காது ஏன்னா இவங்களுடைய பயிற்சினால் அந்த சூரியகலையும் சந்திரகலையும் அவர்கள் இடையீடு இல்லாமல் பயின்று கொண்டிருப்பதால் காமுற இன்மையில் கட்டுண்ணும் மூலத்தில் அந்த மூல அக்கினியில் போய் தாக்கி இவர்களுடைய புறச்சிந்தனைகளுக்கு காமவயப்பட்டு விந்துவை வெளியேற்றக்கூடிய தன்மைக்கு இவர்களுடைய எண்ணம் திசை பொருளாது காமுற இன்மையில் கட்டுண்ணும் மூலத்தில் ஓ மதி உள் விட்டு உரை உணர்வாள் இப்போ மூல அக்கினியில் தேங்கி இருக்கக்கூடிய சூரியகலை சந்திரகலை அக்கினிகளை இவைகளை ஓங்கக்கூடிய ஓங்காரத்து உள்ளொழியை எழுப்ப தெரிந்தவனா நம்மளுடைய ஒவ்வொரு மாலிக்குள்ளையும் அவன் அந்த மாலிக்குள் வந்து டிஷ்யூஸ் திசுக்களாக மாறும் அந்த திசுக்கள்லேருந்து நம்மளுடைய அங்க அமையங்கள் தோன்றும் இவைகள் அத்தனையிலையும் ஓங்காரம் ஒலிக்கக்கூடிய அளவிற்கு அருள் வல்லவம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆம் உயிர் தேய்மதி நாளே எனல் விந்து போமொழி எங்கனும் போகாது யோகிக்கு காமுறவின்மையில் கட்டுண்ணும் மூலத்தில் யோகி வந்து காமம் அதிகமாக தலைப்பட மாட்டான் அவன் இந்த காமத்தையும் உலகியல் சிந்தனையும் ஜெயிப்பதற்காக இந்த பயிற்சி பண்ணுறதுனால அவனுக்கு இந்த எண்ணம் உதிக்காத அதனால் அவன் விந்துவே வெளியேக விடமாட்டான் அப்படிங்கிறார் ஓ மதியுள் விட்டு உரை உணர்வாமை இந்த மாதிரி விந்து ஜெயம் பண்ணிட்டு 
இல்லறத்தில் ஈடுபட்டு ஒளிவண்ணத்துக்கு போகலாங்கிறத தான் பரியங்க யோகத்தில் விரிவாக்கமாக சொல்லியிருக்கிறாரு இதை மீண்டும் அங்கேயே கொண்டுட்டு வரார் நீங்கள் இல்லறத்தில் ஈடுபட்டுக்கோங்க பரியங்க யோகம் மனமாக மனைவியினுடைய கைப்பிடிச்சிட்டு நீங்கள் இந்த ஒளிநிலைக்கு போகலாம் ஆனால் அதுக்கு எப்படி பயிற்சியை செய்யணுங்கிறத விரிவாக்கமாக சந்திர யோகத்தில் சொல்கிறார் வேறுர செங்கதிர் மெய்க்கலை ஆரோடும் சூரு நாங்கும் தொடர்ந்துறவே நிற்கும் ஈரில் இனங்கரை ஈர் ஐந்தோடு மதித்து ஆறு உட்கலையுள் அகலுவாமே அமாவாசை என்றைக்கு என்னை எப்படி நடக்கு அகல் உவாமா உவான்னா அமாவாசை அப்படிங்கிறாரு ஸோ அங்கே அஷ்டமி தீதியில் உள்ளதை பற்றி சொன்னார் சூரியனும் சந்திரனும் ஒரே ராசி கட்டத்தில் இருக்கிறது அது வந்து அமாவாசை நாளாகும் சூரியனும் சந்திரனும் எங்கே பொருந்த வைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத ஏற்கனவே இந்த சந்திர யோகத்தில் சொல்கிறாரு மூலாக்கினியில் வந்து முதல்ல மூலாக்கினியில் சந்திரனை பதித்து கொண்டு அப்புறம் சூரியனை அதற்கு மேலே பதித்து அதற்கு மேலே நீங்கள் வந்து அக்னிகளை எழுப்ப தெரிந்து அந்த மூலாக்கினியோடு சேர்த்து சுனிமுனை வழியில் மேலேற்றுங்கள் அப்படின்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறார் இப்போ அதே சொல்கிறார் வேறுர செங்கதிர் மெய்க்கலை ஆரோடும் செங்கதிர் சூரியனுக்கு பனிரெண்டு கலைகள் இருப்பதாக சொன்னோம் அதில் ஆறு கலைகளை பிரித்து எடுத்து சூரூர நான்கும் தொடர்ந்துறவே நிற்கும் அப்போ மூலக்கணலில் நாலு கலைகள் நிற்கும் அதோடு சேர்ந்து அதை இணைத்து கொண்டு ஈரில் இனங்களை ஈர் ஐந்தோடு மதித்து அதுக்கப்புறம் இனங்களை ஈர் ஐந்தோடு மதித்து இப்போ இந்த 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 இனங்கன்னா சூரியனுடைய கலைகள் அது ஒரு பத்து அந்த கலைகளில் மேலே இருக்கக்கூடிய ஏற்கனவே செங்கதிர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் வேறுர செங்கதிர் மெய்க்கலை யாரோடும் இந்த மெய்யா இந்த உடம்பில் இருக்கக்கூடிய செங்கதிர் நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கலைகளை பிரித்து எடுத்து அந்த கலையோடு மூலாக்கினியில் போய் நின்று கொண்டு ஈரில் இனங்களை ஈரைந்தோடு மதி மதித்து ஆறுட்கலையுள் அகலுவாமே இப்போ இந்த சூரிய கலை சந்திர கலை ரெண்டையும் ஆறு ஆறு கலைகளாக வச்சு எதிர் எதிர் திசைகளில் நிற்கும்போது அஷ்டமி தீதி வரும்னார் அதிலிருந்து நீங்கள் நழிவிடாதீங்க அந்த ஆறு கலைகள் சந்திர க சூரிய கலைகளை மேலோங்க விடாதீர்கள் சந்திர கலை வளர்ந்தாலும் சரி வளராட்டியும் சரி சூரிய கலையை வளர பண்ணினீர்களானால் இந்த யோகத்தில் நீங்கள் ஜெயிக்க முடியாது அதனால் அதை மனதுக்குள்ளே வச்சுட்டு மூலக்கணலில் இருந்து இந்த கலைகளை உள்செலுத்தீங்கன்னா இந்த கலைக்குள்ளே அமாவாசை திதி தோன்றும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அமாவாசைங்கிறது நம்ம உடம்புக்குள்ளே சூரியனும் சந்திரனும் பதிந்து நின்று மேலெழக்கூடிய ஒரு அருள்நிலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அப்போ நீங்கள் வந்து சமயோகத்தில் சந்திரகலையும் சூரிய கலையும் சமமாக இருக்கக்கூடிய அளவுக்கெல்லாம் நம்ம நின்றுக்கலாம் ஆனால் சூரிய கலையை மேலெழ செய்யக்கூடாது அப்படிங்கக்கூடியத இந்த பாடலில் அவர் சொல்கிறார் உணர்விந்து சோனி உர இனன் வீசும் புனர்விந்து வீசும் கதிரில் குறையில் உணர்வும் உடம்பும் உவயொக்க நிற்கில் உணர்வும் உடம்பும் ஒரு கால் விடாமல் அதாவது சுக்கிலமும் சுரோனிதமும் உணர்விந்து சோனி அதாவது சுக்கிலமும் சுரோனிதமும் இனன் வீசும் புனர்விந்து வீசும் கதிரில் குறை கதிர் குறைஞ்சா சூரிய கலை வந்து குறைஞ்சி போச்சுன்னா ஒளிவண்ணத்துக்கு நம்ம போகலாம் சந்திர கலை குறைஞ்சி போச்சுன்னா உடலியல் இயக்கத்துக்கு நம்ம வரலாம் அப்போ உணர்வும் உடம்பும் உவயொக்க நிற்கில் இந்த சூரிய கலை ஆற்றலையும் சந்திர கலை ஆற்றலையும் எது எது நமக்கு மேலோங்க வேண்டும் என்று நம்மளுடைய உடம்பும் உயிரும் உணர்வும் நம்ம பிடிச்சிக்கிட்டோன்னு சொன்னால் உணர்வும் உடம்பும் ஒரு கால் விடாவே இதை ஒருபோதும் அது விடாது சூரிய கலை அனுபவத்தை மேலோங்க செய்யாமல் சந்திர கலை அனுபவத்தை மேலோங்க செய்வதற்கு இது தொடர்ந்து செயல்படும் அப்படிங்கிறார் இப்போ சுக்கில சுரோனித இயக்கத்தை கூட மாற்றியமைத்து இறை ஆற்றலுக்கு அதை பயன்படுத்திக்கலாம் வீணே தெரிஞ்சு வீணே நம்ம போயிட்டுருக்கோமே அப்படின்றத சொல்கிறார் அப்போ நம்ம நம்ம இதில் வந்து இதை இந்த 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 பாடலில் பரியங்க யோகத்தினுடைய முக்கால் திட்ட கதி இதில் சொல்லிட்டார் மீண்டும் இந்த பாடலை உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் உணர்விந்து சோனி உரர் இனன் வீசும் இனன்னா சூரியன் சுக்கிலமும் சுரோனிதமும் சேர்ந்தபோது சூரிய கலை மிகுந்து இருந்தால் தான் உலகியல் இயக்கம் காம இச்சையை ஈடேற்றி கொள்வது அது அப்போ தோணும் அப்போ உணர்விந்து சுரோ சோனி உர இனன் வீசும் சூரிய கலை வீசினால் அது மேலோங்கி நின்றால் சுக்கில சுரோனித இயக்கத்தை பற்றி அதாவது ஆண் பெண் இணைவை பற்றிய சிந்தனை வரும் புனர்விந்து வீசும் கதிரில் குறையில் அப்போ இந்த கதிர் சூரிய கலையினுடைய ஆற்றல் குணஞ்சா ஒளிவண்ணத்தை நோக்கி போகலாம் அப்படின்னு அந்த புணர்ச்சியின் போதே இதை மாற்றி அமைத்து கொள்ளக்கூடிய சிந்தனை தோன்றும் 
உணர்வும் உடம்பும் உபயொக்க நிற்கில் இப்போ இந்த உணர்வோடும் இந்த உடம்போடும் இவைகள் இரண்டும் ஒக்க நிற்கில் இந்த சூரியகலையும் சந்திரகலையும் சம அளவில் நிற்கப்பட்டால் நமக்கு நஷ்டம் ஒன்று உடலுக்கு நஷ்டம் வராது உடம்பு உயிருக்கு நஷ்டம் வராது ஆனால் சூரியகலையை மேலோங்க செய்து சந்திரகலையை தேயும்படியாக செஞ்சால் இது இரண்டுக்குமே நமக்கு நஷ்டம் வரும் இப்படி நஷ்டம் வராமல் இந்த புணர்ச்சி விதியை நம்ம கையாண்டு கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் விடாத மனம் பவனத்தோடு மேவி நடாவு சிவசங்க நாதம் கொழுவி கடா விடா ஐம்புலன் கட்டுண்ணும் வீடு படாதன இன்பம் பருகார் அமுதமே அமுதம் பருகக்கூடிய பயிற்சியை பற்றி நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இவங்க வந்து புலன் இச்சைகளையும் பொறி இச்சைகளையும் கட்டுப்படுத்தி கொண்டால் அமுதம் பருகலாம் அப்படி இல்லைன்னா கடா விடா ஐம்புலன் கட்டுண்ணும் ஐம்புலன்களை கட்டுண்ணப்படாதவர்களுக்கு இன்பம் பருக தெரியாது கட்டுண்ண பண்ணியவர்கள் அமுத பானத்தை பருகுவார்கள் விடாத மனம் பவனத்தோடு மேவி மனம் விடாது எதோடு எந்தையாவது ஒரு எண்ணத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு அதை சுற்றிக்கிட்டே வரும் மனம் விடாது பவனத்தோடு மேவி நடாவு சிவசங்க நாதம் கொழுவி அந்த விடை இடையீடு இல்லாமல் சுழிமுனை அனுபவத்தில் பற்றி கொண்டு போனோம்னா சங்கநாதங்க கூடிய ஓங்கார துணி மூல ஆற்றலிலிருந்தே எழும்பி ஒவ்வொரு திசுக்களிலும் அது பரவி அந்த ஓங்கார துணியை நமக்குள்ளே கேட்கும் அப்போ ஐம்புலன்களுக்கு அங்கே வேலை இல்லை ஆனால் சூரியகலை மேலோங்குச்சுன்னா நாம் இந்த அமுத பானத்தை பருக ஒட்டாது அதனால் சந்திரகலை மேலோங்கும்படியாக செய்து மூலாக்கினியிலிருந்து சுழிமுனை ஆற்றலுக்கு நாம் அதை எவ்வாறு மேலேற்றுவது என்பதை சரணடைந்து பெற்றுக்கொண்டு நாம் இந்த அமுத பானத்தை பருகலாம்ங்கிறாரு விடாத மனம்ங்கிறதுக்கு மனம் விடாது அதாவது சிந்தனையில் நமக்கு ஓடுதல் அந்த இதெல்லாம் செதறடிக்கும் ஆனால் பிரணாயாமத்தை பவனத்தை விடாது நான் பிரணாயாம இயக்கத்தை நான் விடாது பற்றி கொண்டு போனான்னா எனக்கு இந்த உலகியல் தொந்தரவுகள் எதுவும் வராது சங்கநாத துணி கேட்கும் வரைக்கும் அது என்னை அழைச்சிட்டு போகும் அப்படிங்கிறார் மனம் பவனத்தோடு விடாது அந்த பிராண இயக்கத்தோடு விடாது பற்றி கொண்டால் நடாவு சிங் சிவசங்க நாதம் கொழுவி அந்த சங்கநாதம் நம்ம போய் அப்படி கொழுவி பிடித்து கொள்ளும்படியாக பற்றி பிடித்து கொள்ளும்படியாக ஒரு அருட்கருணையை பண்ணும் கடா விடா ஐம்புலன் ஐம்புலன்களும் இந்த புலனிச்சைக்கு நம்மளை ஓடாது கட்டுண்ணும் நம்மளை அந்த சிந்தனை சிதறல்கள்லேருந்து கட்டுப்படுத்தி தன் நிலையில் வைத்திருக்கும் வீடு உடனே நமக்கு வீடு பேர் கிடைக்கும் இது இல்லாதவர்கள் எதுவுமே அனுபவிக்க மாட்டார்கள் அப்படிங்கிறார் அமுத புனல் வரும் ஆற்றங்கரை மேல் குமிழி குமிழிக்க தற்சுடர் ஐந்தையும் கூட்டி சமய தண்டோட்டி தரிக்க வல்லார்க்கு நமனில்லை நற்கலை நாளில்லை தானே சமய தண்டோட்டி தரிக்க வல்லார்க்கு இந்த மனம் பவனம் அதாவது பிராண இயக்கத்தினுடைய செம்மையை தெரிந்து கொண்டால் போன பட பாடலை சொல்கிறார் பாருங்கள் விடாத மனம் பவனத்தோடு மேவி பிராண இயக்கத்தோடு இடையீடு இல்லாமல் சிந்தனை தெளிவோடு ஓடக்கூடிய மனதை பிராண இயக்கத்தோடு ஓடச் செய்து இந்த அருள்நிலைக்கு நாம் பயணம் பண்ணினோமானால் சமய தண்டோட்டி தரிக்க வல்லார்க்கு வீணாதண்டில் பயணித்து சுழிமுனையை பற்றி கொண்டு போவதற்கு நமன் இல்லை நற்கலை நாளில்லை தாண்டி இவர்களுக்கு நமன் யம தர்மன் வந்து இவர்களை பற்ற மாட்டான் நான் இவர்களுக்கு கலை இது இது எதுவும் தேவையில்லை ஏன்னா இவங்களுக்கு அந்த சுழிமுனையினுடைய ரகசியம் அவ்வாறு இருக்குது அமுத புனல் புனல் வரும் ஆற்றங்கரை மேல் இவர்களுக்கு அது எங்கே கொண்டு சேர்த்துரும் அந்த சுழிமுனையில் பயணிக்கக்கூடிய காற்றுனா அமுத புனலை பற்றி கொண்டு வந்து நம்ம உடல் முழுதும் பரவக்கூடிய கருணையை செய்யும் குமிழிக்க தற்சுடர் ஐந்தையும் கூட்டி நம்மளுடைய புலன்கள் பொறிகள் இவைகள் அத்தனையிலையும் அந்த அமுத பானம் நிறையும்படியாக அவர்கள் கூட்டி தந்து நம்ம எல்லாம் நிறை இன்பத்தில் நம்மளை வைச்சிருப்பாங்க இப்போ சமய தண்டோட்ட தெரிந்தவர்களுக்கு இந்த அருள் அனுபவம் மிக சுலபமாக கைகூடும் அப்படிங்கிறார் உன்னீர் அமுதம் உரும் ஊரலை திறந்து தென்னீர் இணையடி தாமரைக்கே செல்ல தென்னீர் சமாதி அமர்ந்து தீரா நலம் கண்ணாற்றோடு சென்று கால்வழி மாறுமே இது வந்து இந்த சந்திர யோகத்தை வந்து பிரசாத யோகங்க கூடிய ஒளிநிலைக்கு அதாவது உடலோடு இப்போ முதல்ல மூல ஆற்றலில் இந்த இதை மைண்டு நான் தொகுத்து சொல்கிறேன் மூல கனலுங்க கூடியதில் நாலு கலைகள் இருக்கிறது அந்த ஒரு கலை அப்படிங்கக்கூடியது ஒரு முறை உள்ளிழுக்கு மூச்சு ஒரு முறை வெளி அந்த உள்ளிழுத்த மூச்சை வெளியிடக்கூடியது அதை கும்பிக்கக்கூடியது இது மூன்றும் இணைந்தது தான் ஒரு கலை என்பது இந்த சந்திர யோகத்தினுடைய தொகுப்பை மீண்டு சொல்கிறேன் ஒரு முறை உள்ளிழுத்து வெளிவிட்டு கும்பித்தல் ஒரு கலை அப்படிங்கிறது 
அந்த கலைகள் சந்திரனுக்கு பதினாறு கலைகளும் சூரியனுக்கு பனிரெண்டு கலைகளும் அக்கினிக்கு பத்து கலைகளும் மூலக்கணலில் நாலு கலைகளுமாக இருக்குது இவை தவிர மூலக்கணலில் அறுபத்தி நாலு கலைகள் இருக்கின்றது அந்த அறுபத்தி நாலு கலைகளோடு இப்போ நான் சொன்ன ப பதினாறு கலைகள் பனிரெண்டு கலைகள் பத்து கலைகள் நாலு கலைகள் செஞ்சால் தொண்ணூற்றி ஆறு கலைகள் வரும் இந்த தொண்ணூற்றி ஆறு கலைகளையும் நாம் இறைவனை சரணடைந்து இந்த மூலாக்கினியிலிருந்து எழுப்பி சுனிமுனை வழியாக இதை பயணிக்க கூடிய ஒரு பயணத்தை நாம் செய்தோமானால் அகண்ட விஸ்வத்தில் போய் ஆதியும் அந்தமும் இல்லாம் அருட்பெரும் ஜோதியை போய் நாம் அடைந்து விடுவோம் அது ஒரு நிறை அனுபவம் அது பூர்ண சந்திர அனுபவம் அண்டத்தில் எப்படி பூ சந்திரன் பூர்ண விஸ்வத்தோடு விளங்குகின்றதோ அது மாதிரி பிண்டத்திலும் அது பூரண ஆற்றலோடு விளங்கக்கூடிய ஒரு அருள்நிலை இது உடலில் தொடங்குகின்றது இது இந்த பயணம் உடலில் தொடங்கி உடல் கடந்து நிராதார நிலையில் போய் பெறக்கூடிய நிறை அனுபவம் அதை உண்ணீர் அமுதம் உரும் ஊரலை திறந்து இந்த உண்ணீர் உள்நீர் அதாவது இது அண்ணாக்கோடு மே பேரண்ட ஆற்றலை இந்திரயோனி வழியாக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நுட்பமான வழி இது உள்நீர் அமுதம் ஊறும் ஊரலை திறந்து இந்த உள்ளத்துக்குள்ள உள்நீர் இது மேலாக்க உள்ள மடித்து வச்சுக்கிட்டோம்னா இது அமுத ஊரலை திறக்கக்கூடிய அந்த வாசலை திறந்து விடக்கூடியது தென்னீர் இணையடி தாமரை செல்ல அப்போ இணையடி தாமரைங்கக்கூடிய சகசரதள தாமரையில் அந்த பேரண்ட ஆற்றல் தன்னுடைய அருட்கலையை பதிக்கக்கூடிய கருணையை செய்வான் தென்னீர் சமாதி அமர்ந்து தீரா நலம் கண்ணாற்றோடு சென்று கால்வழி மாறுமே இது அருள் வல்லபமாக கண்களில் பிரகாசிக்கக்கூடியது ஊன் கண்ணாக இருந்ததை உயிர்ப்பு மிக்க கண்ணாக அது இன்பத்தேன் சொரியும் கண்ணாக மாற்றக்கூடியது இந்த பயிற்சி தென்னீர் சமாதி கைகூடக்கூடியது இந்த பயிற்சி கண்ணொழியாய் பிரகாசிக்க செய்யக்கூடிய இந்த பயிற்சி கால் வழியாக நம்மளை மாற்றி அமைக்கக்கூடியது இந்த பயிற்சி இதை நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிறது இந்த சிவயோகத்தில் அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு மாறும் மதியும் ஆதித்தனும் மாறின்றி தாறுபடாமல் தண்டோடே தலைப்படில் ஊறுபடாது உடல் வேண்டும் உபாயமும் பார்படா இன்பம் பார்மிசை பொங்குமே இந்த உலகத்தில் எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் எப்படி இருக்கலாம் பார் பார்படா இன்பம் இடையீடு இல்லாத இன்பம் குற்றமற்ற இன்பம் யாருக்கும் தொந்தரவு செய்யாத ஒரு இன்பத்தில் நம்ம இருக்கலாம் பாறுபடா இன்பம் பார்மிசை பொங்குமே இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்கும் பொங்கி பிரவாகமாக வரும் எப்போது அப்படின்னு கேட்டால் மாறும் மதியும் ஆதித்தனும் மாறின்றி மாறுபாடு செய்யக்கூடிய இந்த இடைகளையும் பிங்களையும் மாறுபாடு இல்லாமல் தாறுபடாமல் தண்டோடு ஓடி இப்போ இடைகளையில் பிங்களையில் இருக்கத சுழிமுனையில் மாற தெரிஞ்சு தண்டோடு அது தண்டுங்க வீணா தண்டுங்க கூடிய இதில் பயணித்து தலைப்படில் ஊறுபடாத உடல் இந்த உடலுக்கு ஒரு துன்பமும் கிடையாது வேண்டும் உபாயமும் பாறுபடா இன்பம் உங்களுக்கு வேறு வேறு உபாயம் சொல்கிறேன் உலகத்தில் எல்லோரும் இன்பத்துக்கு தான் பிறந்திருக்கிறோம் இன்பத்தை தான் அனுபவிக்க விரும்புகிறோம் அதனால் இந்த இன்ப அனுபவம் பா பாறுபடாமல் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது இது மிக பவித்திரமானது இந்த பார்மிசை இந்த உலகத்தில் இது கிடைத்தற்கரிய ஒரு இன்பமாக கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த பகுதியோடு மூன்றாம் தந்திரம் இதோடு முற்று பெற்றது திருவருள் கூட்டி வைக்க நாளை நாலாம் தந்திரத்துக்குள்ளே போகலாம்னு நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் நம்ம சந்திர யோக இங்கக்கூடிய யோகத்தை நாம் எப்படி அகண்ட பிரபஞ்ச ஆற்றலோடு இந்த உடலையும் உயிரையும் உணர்வையும் இணைக்க தெரிவது அதற்கான சாதனை என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ மூன்று தினங்களாக சந்திர யோக பயிற்சியில் பார்த்துருக்குறோம் மீண்டும் அசை போட்டு யாரேனும் சந்தேகம் இருந்தால் கேளுங்க என்னுடைய சிற்றறிவுக்கு எட்டிய வண்ணம் நான் உங்களுக்கு அடுத்த ஓடி ஓடி நம்ம போகணுன்னு அவசியம் இல்லை சந்தேகம் இருந்தால் மீண்டும் இறங்கி வந்து நம்ம இந்த பின்பகுதிக்கே போய் இறங்கி போய் நம்ம அந்த பகுதியில் உள்ளதை நம்ம பார்க்கலாம் திருவருள் கூட்டி வைக்க நாளைக்கு சந்தேகம்